Merry Christmas and a Happy New Year. The Chennai Silks. Let the celebrations begin. Supreme Mobiles, Apple's authorized reseller, one-stop solution for all your Apple products. நேற்றைக்கு நடைபெற்ற பொதுக்குழுவின் டேக்கவே என்பது என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பாஜகவுடன் எந்த உறவும் இல்லை என்று ஏற்கனவே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எடுத்த அந்த முடிவை தன்னுடைய பேச்சில் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் அந்த கருத்தை தெரிவித்த உடனேயே ஏகோபித்த கரவொலி எழுந்தது அந்த அரங்கில் அரங்கமே அதிரும் அளவுக்கு கரவொலி எழுந்தது சராசரி அதிமுக தொண்டன் பிஜேபி உறவை அறுத்துவிடத்தான் விரும்புகிறான் என்பது அதிலிருந்து தெளிவாகவே நன்றாக தெரிந்தது ஒரு கட்சி தன் நெஞ்ச கட்சி ஒவ்வொரு நாளும் காமிச்சுட்டு இருக்க முடியாது தினமும் வந்து நாங்கள் பிஜேபியுடன் கூட்டணி இல்லை கூட்டணி இல்லை கூட்டணி இல்லைன்னு அவங்க நிரூபிக்க முடியாது அவர்கள் கட்சியோட ஒரு உயர்மட்ட குழுவில் பிஜேபியுடன் உறவு இல்லை என்டிஏவிலிருந்து நாங்கள் வெளியேறுகிறோம்னு வெளிப்படையாக அறிவிச்சுட்டாங்க தீர்மானம் போட்டிருந்தால் மட்டும் இதை நம்பிருக்க போகிறாங்க அப்பயும் அதை வேஷம் தான் சொல்லுவாங்க நேற்று இரவு அவசர அவசரமாக ஆர் எஸ் பாரதி இந்த அறிக்கை வெளியிட வேண்டிய அவசியம் என்ன அமித்ஷா மோடியோட அடிமையாகத்தான் எடப்பாடி இருக்கிறார் நீங்கள் யாருக்கு அடிமையாக இருக்கீங்க நாற்பத்தெட்டு நாளில் கவர்மெண்ட்டை கவுத்தார் கலைஞர் அதுக்கு பிறகு பிஜேபியோடைய கூட்டணி வச்சு நாலு ஆண்டுகள் பிஜேபியோட அமைச்சரவையில் இருந்தது திமுக இன்னைக்கு எவனுமே அதை பேச மாட்டேன்றானே ஏதோ அண்ணா திமுக மட்டும்தான் பிஜேபிக்கு வாழ் பண்ணி இது தொங்கு சதையாக இருக்குன்றானே அதிமுகவுக்கு பாஜகவோட ஐடியாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை அண்ணாமலை அவர்கள் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலான நான் பாஜக கூட இல்லை அப்படின்றத நிரூபிக்கிறதுக்காக அவர் பிஜேபி டார்கெட் பண்றாரு அந்த இடத்துலயும் அவர் காங்கிரஸ் உள்ள கொண்டு வர சோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அவர் பாலிசி வைஸ் பிஜேபி அப்போஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறார் பாலிசி வைஸ் பிஜேபி எவனுமே இந்தியாவில் அப்போஸ் பண்ணது கிடையாது திமுக பண்றாங்க காங்கிரஸ் பண்றாங்க ஆகவே ரொம்ப ஹை மாரல் கிரவுண்ட் எடுத்து ஏங்க தொடர்ந்து ஆறு மாசமா அவங்க எத்தனை தீர்மானங்களை போட்டாலும் அவன் பிஜேபி ஆள் அவன் பிஜேபிக்கு அடிமை ஆனால் அமித்ஷாவோட அடிமை மோடியோட அடிமை வேஷம் போடுறாங்க இதே தானங்க புளிச்சு போகிற அளவுக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க ரெசல்யூஷன் போடலன்றானுங்க ரெசல்யூஷன் போட்டால் மட்டும் இவனுக்கு அடங்கிடுவானுங்களா அப்பயும் அதே விஷயம் என்ன தெரியுமா கேப்ரியல் லேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஓப்பன்லி பாஜகவை விட்டு அதிமுக வெளியே வந்தது திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய கலக்கத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறது குறிப்பாக சிறுபான்மையின மக்களின் வாக்குகள் வேறு வழியே இல்லாமல் திமுகவை பிடிக்காட்டி கூட திமுக ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா பிஜேபி ஏடிஎம்கேட இருக்கிறதால இன்னைக்கு அவனுக்கு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு பிஜேபியை விட்டு ஏடிஎம்கே வெளியேறியதால் ஓர் அளவுக்கு அது எக்ஸ் பர்சன்ட் நான் ஒத்துக்கிறேன் அது ஒரு பர்சன்டாக இருக்கலாம் அல்லது பத்து பர்சன்டாக இருக்கலாம் அமங் த முஸ்லீம் ஓட்ஸ் அமங் த கிறிஸ்டியன் ஓட்ஸ் அது அதை அதை ஒரு அதன் அளவில் ஒரு நூறு விழுக்காடு எடுத்துக்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு என்றால் முன்னைக்கு முன்பு பத்து பர்சன்ட் போனது இன்னைக்கு ஐம்பது அறுபது பர்சன்ட் போகுது அந்த கடுப்பில் அந்த கோபத்தில் அந்த சினத்தில் அந்த வயிற்று எரிச்சலில் தான் ஆர் எஸ் பாரதி பேசுகிறார் சிம்பிள் கேள்வி சார் நேஷனல் லெவலில் உங்களோட ஸ்டாண்ட் என்ன பிஜேபி ஜெயிக்கணுமா ஜெயிக்க கூடாதா பிஜேபி ஜெயிக்கணும்னா ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போங்க ஜெயிக்க கூடாதுன்னா இந்தியா லைன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போங்க ஏன் அதில் இந்த கன்ஃபியூஷன் என்ன அதில் என்ன தவறு ஏன் அப்படி அவர் இந்தியா லைன்ஸ் அட்டாக் பண்ணும் ஏன் ஒய் ஷுட் நாட் ஒய் ஷுடன் ஹீ அவர் ஒன்று இந்தியா லைன்ஸுக்கு வந்து இல்லை இது இந்த இந்த வாதமே எனக்கு கேப்ரியல் கேட்கறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் இருக்காங்க நேற்று நடந்து முடிந்த அதிமுக பொதுக்குழு பற்றி அவரோட நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் கேப்ரியல் ஸோ அதிமுகவோட பொதுக்குழு நேற்று நடந்து முடிஞ்சிருக்கு முக்கியமான நிறைய விஷயங்கள் அதில் பேசியிருக்காங்க குறிப்பாக இபிஎஸ் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை அவர் வந்து தெளிவுபடுத்தியிருக்காரு பிஜேபியோட கூட்டணி இல்லை அப்படின்ற விஷயத்தை அவர் தெளிவுபடுத்தியிருக்காரு அது போக பாஜக மேலேயும் குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறாரு காங்கிரஸ் மேலேயும் குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறாரு திமுக அரசு மேலே நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறாரு ஸோ ஓவரால் இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை முக்கியமான பொதுக்குழு கூட்டம் தான் அதில் மாற்று கருத்து கிடமில்லை ஆனால் முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது பிஜேபியுடன் எந்த உருவும் இல்லை என்பதை அவர் தன்னுடைய பேச்சில் தெரியப்படுத்தியது வழக்கமாக தீர்மானத்தில் வருவோம்னு எதிர்பார்த்தாங்க அவர்கள் தீர்மானத்தில் தெரிவிக்கல தீர்மானத்தில் தெரிவிக்கவில்லை என்ற உடனேயே பலரும் பலவிதமாக பேச ஆரம்பித்தார்கள் இன்ஃபேக்ட் நேற்றைக்கு நான் ஒரு தொலைக்காட்சி பேட்டியில் இருக்கும்போது கூட அப்போ டீட்டெயில்ஸ் வரல வெறும் தீர்மானங்கள் மட்டும்தான் வந்தது நான் கூட தெரிவித்த சரியாக இதே நேரத்தில் தெரிவித்த கருத்து என்பது இருபத்தி ஆறாம் தேதி பகல் பன்னிரெண்டு மணி அளவில் வந்த தகவல் இது வெறும் பொதுக்குழு தீர்மானங்கள் மட்டும்தான் வந்தது பிஜேபியோட ஒட்டும் இல்லை உறவும் இல்லை என்பதை அவங்க பொதுக்குழுவில் தெரிவிக்க மறுக்கிறாங்க இது சந்தேகங்களை கிளப்புகிறது ஒருவேளை எடப்பாடியார் அதை தன்னுடைய பேச்சில் தெளிவுபடுத்தினால் நல்லது நான் என்னுடைய கருத்தை மாற்றிக்கொள்கிறேன் என்ற துணியில் நான் பேசியிருந்தேன்
தீர்மானத்தில் ஏன் போடலைன்றாங்க அது அவர்களுடைய உரிமை தீர்மானத்தில் போடுறாங்க போடலைன்றத விட முக்கியம் நடைமுறையில் என்னவாக இருக்குன்னு தன்னுடைய பேச்சில் அவர் ஏற்கனவே ரெண்டு முறை தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் நேற்றைய பொதுக்குழுவிலும் அவர் தெளிவுபடுத்தி விட்டார் அவர் உரிமை பட் தீர்மானத்தில் ஏன் போடல என்ன அதில் இல்லை சில அதாவது சில நேரங்களில் அதற்கு அவ்வளவு நான் ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை என்பது கருத்து கூட இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு பொதுக்குழு தீர்மானம் என்பது இந்த கட்சியுடன் உறவு இல்லை இந்த கட்சியுடன் உறவு இருக்கிறது என்றெல்லாம் சாதாரணமாக பொதுக்குழுவில் தீர்மானங்கள் போட மாட்டார்கள் அது எது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை கேட்டால் கொள்கைகள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை பேச்சுக்களில் தான் அது வரும் இன்னொன்றுங்க போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டானா பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் போட்டாங்கன்னா போடாட்டியானா இவ்வளோ பேச்சு பேசுகிறவங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு ஓட்டில் பாஜக அரசை ஏப்ரல் பதினேழு தொண்ணூற்றி ஒன்பது கவிழ்த்தார் கவிழ்த்து விட்டு தேர்தல்கள் செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்றன அந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் நான்காம் தேதி அதாவது அவர் கவிழ்த்த ரெண்டரை மாத காலத்தில் ஜூலை நாலாம் தேதி ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இஸ்லாமிய அமைப்புகள் கூட்டமைப்பு நடத்திய ஒரு பெரிய மாபெரும் கடல் போல் மாநாடு மெரினா கடற்கரையில் நடைபெற்றது அப்போல்லாம் மெரினா பீச்சில் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்படும் அதில் பேசிய ஜெயலலிதா என் வாழ்க்கையில் நான் செய்த பெரிய தவறு பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்தது இனி என் வாழ்நாளில் ஒருபோதும் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் என்று ஜூலை நாலு தொண்ணூத்தொன்பது அடுத்த ரெண்டு செப்டம்பர் அக்டோபர் செப்டம்பர் அக்டோபரில் வரக்கூடிய ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபரில் வரக்கூடிய ரெண்டு மாநில மக்களவை தேர்தல்களை மனதில் வைத்து சொன்னார் தொண்ணூத்தொம்பதில் அவர் காங்கிரஸோட கூட்டணியில் இருந்தார் இடதுசாரியோடு இருந்தார் பிஜேபியோட போல ஆனால் அதே ஜெயலலிதா அதற்கு அடுத்த மக்களவைத் தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் பிஜேபியுடன் போய் ஏழு சீட்டு கொடுத்தாங்க என் வாழ்நாளில் செய்த பெரிய தவறு பிஜேபியுடன் வைத்த உறவு இனி ஒருபோதும் பிஜேபியுடன் நான் வைக்க மாட்டேன் என்று உறவு வைக்க மாட்டேன் என்று சொன்ன ஜெயலலிதா சரியாக அடுத்த மக்களவைத் தேர்தல்களிலே பிஜேபியுடன் கூட்டணி வைத்தார் ஆகவே அரசியல்வாதிகளுடைய பேச்சுக்களுக்கு வந்து அவங்க பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினாலும் நிறைவேற்றாட்டியும் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினாலும் பேசாட்டியும் அதை வந்து அந்த தேர்தலுக்குன்னு அதிகபட்சம் எடுத்துக்கலாம் மொழி அதை தாண்டின தேர்தல்களுக்குலாம் நீங்கள் ஃபார் எவர் நிரந்தரமாக தாலி கட்டி கொண்டவர்கள் யாருமே கிடையாது கூட்டணி என்பது காலத்துக்கு அற்ப மாறும் கேட்டால் தொகுதி பங்கிடுவாங்க யாருக்கும் வியவஸ்தை கிடையாது இவ்வளோ பேச்சு பேசுகிற திமுக பிஜேபியோட நாலு வருஷம் கூட்டணியில் இருந்தது இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு பிப்ரவரி மாதம் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி ஆறு இடங்களை வெற்றி பெற்றது ஒன்பது இப்போ ஒன்பது ஒன்பது இடங்களை வெற்றி பெற்றது அதிமுக கூட்டணி முப்பது முப்பத்தோரு இடங்களை வெற்றி பெற்றது சரியாக ஒரு ஓட்டில் ஜெயலலிதா கவிழ்க்கும் போது திமுகவோட ஆறு உறுப்பினர்கள் அப்படியே வாஜ்பாய்க்கு வாக்களித்தார்கள் ஒரு ஓட்டில் அப்படியும் கவிழ்ந்தது இது ஏப்ரல் பதினேழு தொண்ணூற்றி ஒன்பது இங்கே சரியாக முடிச்சிடறேன் அதற்கு சரியாக ஒன்றரை ஆ மாதத்திற்கு முன்பு மார்ச் ஒன்றாம் தேதி அதே ஆண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது மார்ச் ஒன்று ஜெயலலிதா எந்த நேரமும் ஆட்சியை கவிழ்ப்பார் என்கின்ற அச்சம் நிலவிய சூழ்நிலையில் மார்ச் ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு லயோலா கல்லூரியில் மாலை ஐந்து மணிக்கு மதவெறிக்கு எதிரான ஒரு கோடி கழுத்து இயக்கத்தை அன் இயக்கத்தை அன்றைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி துவங்கி வைத்தார் முதல் கையெழுத்து கலைஞர் போட்ட கையெழுத்து நாற்பத்தெட்டு நாளில் கவர்மெண்ட்டை கவுத்தார் கலைஞர் அதுக்கு பிறகு பிஜேபியோடையே கூட்டணி வச்சு நாலு ஆண்டுகள் பிஜேபியோட அமைச்சரவையில் இருந்தது திமுக இன்றைக்கி எவனுமே அதை பேச மாட்டேன்றானே ஏதோ அண்ணா திமுக மட்டும்தான் பிஜேபிக்கு வாழ் பிடிக்குது தொங்கு சதையாக இருக்குன்றானே குஜராத் இனப்படுகொலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மோடி அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வாஜ்பாய் அரசை பாராட்டி நாடாளுமன்றத்தில் தொண்ணூ இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே மாதம் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை வாக்கெடுப்புடன் கூடிய விவாதத்தை வாஜப் அதில் வாஜ்பாயை ஆதரித்து அந்த தீர்மானத்தை தோற்கடித்தது திமுக அந்த உரையெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அவுட் ஆஃப் வே போய் பாஜகவை மோடி அரசை இன்றைய அன்றைய திமுக மத்திய அமைச்சரவையில் இருந்த முரசொலி மாறனும் டி ஆர் பாலுவும் வரிந்து கட்டி கொண்டு ஆர் ஆசாவும் வரிந்து கட்டி கொண்டு ஆ ஆதரித்தார்கள் என்பது நாடாளுமன்ற ரெக்கார்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லை இப்போ தெளிவுபடுத்தி போங்க இப்போ பாஜகவை திமுக ஆதரிக்கிறாங்களா இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி ஆதரிச்சாங்களா இல்லையா அதெல்லாம் ஓகே நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் எல்லாமே கரெக்டாக அதிமுகவும் ஆதரிச்சிருக்காங்க திமுகவும் இதுக்கு முன்னாடி ஆதரிச்சிருக்காங்க இப்போ முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னென்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இப்போ பாஜகவோட எங்களுக்கு நீ ஃபியூச்சரில் எந்த உறவும் இருக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் அதை நம்புறதுல நிறையா சிக்கல் இருக்குது நிறைய பேருக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை ஸோ ஏன் அப்போ ஒரு சந்தேகத்துக்கான ஒரு இடத்த நம்ம ஏன் கொடுக்கணும் நம்ம கிளியராக சொல்லிட்டோம் கூட்டணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் அதே மாதிரி ரெசல்யூஷனும் பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ எந்த டவுட்ஸுமே இருக்காது முடிஞ்ச சந்தேகத்தை கிளியர் பண்ணலாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாலும் இவங்க நம்ப மாட்டானுங்க ஒரு கட்சி பண்ணுறதுல என்ன சிக்கல் நான் வ
அதன் பிறகு ஏற்பட்ட சம்பவங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க கூட்டணியிலேருந்து வெளியில் வராங்க வெளியில் வந்தது வெளிப்படையாக வந்து அவங்க தீர்மானம் போட்டு அறிவிக்கிறாங்க ஜெயக்குமார் அறிவிக்கிறாரு கே பி முனுசாமி அறிவிக்கிறாரு ஏன் எடப்பாடி அறிவிக்கலன்னு பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க எடப்பாடி அதற்கு பிறகு ஒரு முறை அல்ல இருமுறைக்கும் மேலாக அறிவித்து விட்டார் சேலத்தில் அறிவித்தார் சென்னையிலையும் அறிவித்தார் ஒருபோதும் அதிமுகவில் பிஜேபியுடன் கூட்டணி இல்லை இருபத்தி நாலு தேர்தலில் கூட்டணி இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தி விட்டார் இப்போ பொதுக்குழு வருது பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் போட்டிருக்கலாம் நான் இல்லைன்னு மறுக்கல ஆனால் அதற்கு பிறகு பேசிய உரையில் அவர் தெளிவுபடுத்தி விட்டார் சரி இவ்வளோ பேசுகிறாங்களே திமுக இவங்க தீர்மானம் போட்டிருந்தால் மட்டும் அதை நம்பியிருக்க போகிறாங்க அப்பயும் அதை வேஷம் தான் சொல்லுவாங்க நேற்று இரவு அவசர அவசரமாக ஆர் எஸ் பாரதி இந்த அறிக்கை வெளியிட வேண்டிய அவசியம் என்ன அமித்ஷா மோடியோட அடிமையாகத்தான் எடப்பாடி இருக்கிறார் நீங்கள் யாருக்கு அடிமையாக இருக்கீங்க இல்லை ஒரு கட்சி எவ்வளவு தூரம் தன்னுடைய நேர்மையை நிர் நிரூபித்து காட்டி கொண்டிருக்க முடியும் இந்த சந்தேகங்கள் ஏன் வருதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ கிளியராக இப்போ கூட்டணியிலிருந்து அதிமுக வெளில வராங்க ஏன் வெளியில் வராங்கன்னா அதிமுகவுக்கு பாஜகவோட ஐடியாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை அண்ணாமலை அவர்கள் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக வேறு எதுனால அவங்க வெளில இல்லை அடிப்படையில் பிஜேபி என்பது ஒரு மதவாத கட்சி அண்ணா திமுக முடிச்சிடுவோம் கேபிரியல் அடி அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் ஐடியாலஜிக்கலாக பிஜேபியோட அவர்களுக்கு எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லுவது தவறு முழுக்க முழுக்க தவறு அண்ணா திமுகவோ திமுகவோ அடிப்படையில் ஒரு மதவாத கட்சி கிடையாது அவர்கள் ஒரு சம் ஒரு மத சார்பற்ற கட்சி தான் காங்கிரஸ் மாதிரி திமுக அண்ணா திமுக என்ன சொல்ல போனால் இடதுசாரிகள் மாதிரி ஏன் பாமக மதிமுக இந்த கட்சிகள் எல்லாமே அடிப்படையில் இவங்க எல்லாம் ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனில் வைக்கலாம் பிஜேபி இன்னொரு கிளாஸிஃபிகேஷன் வைக்கலாம் அண்ணா திமுக ஒருபோதும் அது மதவாத கட்சி கிடையாது புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொன்னது போல் அண்ணா திமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரு குவாலிட்டேட்டிவாக பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரெண்டும் ஒரே ஐடியாலஜி கிடையாது பட் என்னோட பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா கருத்து வேறுபாடு இருக்குன்ற விஷயம் அதை அவங்க வெளிப்படுத்தவே இல்லை அண்ணா திமுக ஏன் பிஜேபி கூட்டணியிலேருந்து வெளில வராங்கன்னா அண்ணாமலை அவர்கள் அதிமுகவை டார்கெட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறாரு ஸோ அதை அவங்களால பொறுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியல அதனால வெளில வராங்க அவங்க இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா பாஜகவை பெருசாக எதிர்த்து எதுவுமே பேசலை அப்போவும் பாஜகவுடன் முரண் இருக்கனாலலாம் அவங்க வெளில வரல அண்ணாமலை அப்படின்ற ஒரு லீடரோட பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றனால தான் வெளில வராங்க இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா அவர் இபிஎஸ் அவர்கள் பாஜகவை விமர்சித்து பேசுகிறாரு அப்படி விமர்சித்து பேசணும் அப்படின்ற ஒரு சூழல் வரும்போது காங்கிரஸையும் சேர்த்து அவர் விமர்சிக்கிறார் பாஜகவை மட்டும் விமர்சிக்கல அவர் காங்கிரஸையும் சேர்த்து உள்ளே கொண்டு வரார் ஸோ இப்போவுமே பார்த்தோம்னா நான் பாஜகவோட இல்லை அப்படின்றத நிரூபிக்கிறதுக்காக அவர் பிஜேபியை டார்கெட் பண்ணுறார் அந்த இடத்துலையும் அவர் காங்கிரஸை உள்ளே கொண்டு வரார் ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறனால தான் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் எழுப்ப வேண்டியிருக்கு அவர் பாலிசி வைஸ் பிஜேபி அப்போஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறார் பாலிசி வைஸ் பிஜேபி எவனுமே இந்தியாவில் அப்போஸ் பண்ணது கிடையாது திமுக பண்ணுறாங்க காங்கிரஸ் பண்ணுறாங்க என்டி காங்கிரஸையும் லெஃப்டையும் விடுங்க மற்ற கட்சிகள் நான் அதை தான் சொல்கிறேன் காங்கிரஸ் லெஃப்ட்டு திமுக அண்ணா திமுக இந்த கட்சிகள் எல்லாமே அடிப்படையில் மத சார்பற்ற கட்சிகள் தான் இவங்க யாரும் ஹிந்து ராஷ்ட்ராவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஹிந்துத்துவாவை தூக்கி பிடிக்கிற கட்சிகள் கிடையவே கிடையாது அண்ணா திமுக மேலே உங்களுக்கு ஆயிரம் விமர்சனம் இருக்கலாம் ஆனால் அது அடிப்படையில் ஒரு மத சார்பற்ற கட்சி திமுக மேலே ஆயிரம் விமர்சனம் இருக்கலாம் ஆனால் அது அடிப்படையில் ஒரு மத சார்பற்ற கட்சி இவங்க ரெண்டு பேரையுமே அல்லது என்டிஏல இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளுமே கூட இங்கே பிஜேபியோடு ஈக்வேட் பண்ண முடியாது என் பிஜேபியோட இருக்கிறதுன்றது ஒரு எலக்ட்ரல் கம்பல்ஷன் வாயை திறக்க முடியாமல் அவங்க இருக்காங்க நாலு வருஷம் பிஜேபியோட நான் திரும்ப திரும்ப திமுக அவன் ஏன் உதாரணத்துக்கு கொண்டு வரேன்னா இன்னைக்கு நடக்கிறது எதுவுமே புதுசாக இன்னைக்கு நடக்கல இதை விட கோரமான காரியங்கள் குஜராத் இன படுகொலைகள் இன்னைக்கு காது வரைக்கும் வாய் கிழிற அளவுக்கு பேசக்கூடிய திமுக உலகத்திலே தாங்கள் தான் பரிசுத்தமானவர்கள் என்று பேசக்கூடிய திமுக குஜராத் இன படுகொலைகளின் பொழுது மோடி அரசு குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய மோடி அரசையும் அதற்கு ஆதரவு அளித்த மத்தியில் இருந்த வாஜ்பாய் அரசியல் அங்கம் வகித்து கொண்டு தூக்கி பிடித்த ஒரு கட்சி புதுசாக அதை தாண்டி இன்னைக்கு எதுவும் நடக்கல அதனால் வந்து திமுக ஒரு மத சார்புள்ள கட்சி மத வெறி கட்சி நீங்கள் சொல்லுவீங்களா சத்தியமாக நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்களும் சொல்ல மாட்டேங்க ஏன்னா அடிப்படையில் திமுக ஒரு மத சார்பற்ற கட்சி தான் அதே மாதிரி தான் அண்ணா திமுக ஒரு மத சார்பற்ற கட்சி பிஜேபி ஆதரிக்கிறதும் ஆதரிக்காமல் இருக்கிறதும் எலக்ட்ரல் கம்பல்ஷன் சார் சார்ந்த ஒரு விஷயம் பிஜேபி ஆதரிக்கிற ஒரு க காரணத்தாலேயே ஒரு கட்சியை நீங்கள் மத சார்புள்ள கட்சியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரல் கம்பல்ஷன் என்னென்னா இந்த மாதிரி பிஜேபியோட ஆதரவில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆதரிக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கு தங்கள் தங்கள் மாநிலங்களில் பிரதான எதிரியாக காங்கிரஸ் இருக்கிறது
அந்த நீங்கள் எப்பொழுது அவரை தூக்கி பிடித்தீர்களோ அப்பொழுது நடைபெற்ற இனப்படுகொலைகளுக்கான ஒரு தண்டனை ஆகவே இன்றைக்கி நடக்கிறது எதுவுமே புதுசு கிடையாது அன்றைக்கி நடந்தது தான் இந்த பஞ்சமா பாதகங்கள் மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடக்கும்போது அதில் கூட இருந்து கூட்டு பொறுப்புங்க அமைச்சரவை பொறுப்பு என்பது கூட்டு பொறுப்பு அந்த நரேந்திர மோடியை தூக்கி பிடித்த வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகித்தவர்கள் நீங்கள் மோடியை ஆதரித்து நீங்கள் பேசிய பேச்சுக்கள் இன்னமும் நாடாளுமன்றத்தில் அவை குறிப்புகளில் இருக்கின்றன நாளைக்கு ஆயிரம் வருஷம் பொறுத்து வரக்கூடிய வரலாற்று மாணவன் அதை எடுத்து படிப்பான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அதனால் நான் உங்களை அவங்களோட ஈக்குவேட் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க நான் சத்தியமாக திமுகவை பிஜேபியோட ஈக்குவேட் பண்ணலை அதே மாதிரி தான் அண்ணா திமுகவும் அடிப்படையில் ஒரு மதசார்பற்ற கட்சி தான் ஊழல்னு பார்த்தீங்கன்னா எவனும் தப்ப மாட்டான் எல்லாரும் ஊழலில் மூழ்கி முத்தெடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஜெயலலிதா பிரிவில் இன்றைக்கி என்ன ஊழல் நடந்தது இன்றைக்கி யார் யாரெல்லாம் உள்ளே போகிறா நாளை யார் யார் உள்ளே போக போகிறாங்க இன்னும் எத்தனை மந்திரி உள்ளே போக போகிறாங்க எல்லாம் இருக்குது சார் ஆகவே ரொம்ப ஹை மாரல் கிரவுண்ட் எடுத்து ஏங்க தொடர்ந்து ஆறு மாதமாக அவங்க எத்தனை தீர்மானங்களை போட்டாலும் அவன் பிஜேபி ஆள் அவன் பிஜேபிக்கு அடிமை அண்ணா அமித்ஷாவோட அடிமை மோடியோட அடிமை இது வேற வேஷம் போடுறாங்க இதே தானங்க புளிச்சு போகிற அளவுக்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரெசல்யூஷன் போடலன்றானுங்க ரெசல்யூஷன் போட்டால் மட்டும் இவனுக்கு அடங்கிடுவானுங்களா அப்பயும் அதே விஷயம் என்ன தெரியுமா கேப்ரியல் லெட்டஸ் டாக் ஓப்பன்லி பாஜகவை விட்டு அதிமுக வெளியே வந்தது திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய கலக்கத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறது குறிப்பாக சிறுபான்மையின மக்களின் வாக்குகள் வேறு வழியே இல்லாமல் திமுகவை பிடிக்காட்டி கூட திமுகவுக்கு ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா பிஜேபி ஏடிஎம்கே கூட இருக்கிறதால இன்றைக்கும் அவனுக்கு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு பிஜேபியை விட்டு ஏடிஎம்கே வெளியேறியதால் ஓரு அளவுக்கு அது எக்ஸ் பர்சன்ட் நான் ஒத்துக்கிறேன் அது ஒரு பர்சன்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது பத்து பர்சன்ட்டாக இருக்கலாம் அமங் த முஸ்லீம் ஓட்ஸ் அமங் த கிறிஸ்டியன் ஓட்ஸ் அது அதை அதை ஒரு அதன் அளவில் ஒரு நூறு விழுக்காடுகள் எடுத்துக்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் முன்னைக்கு முன்பு பத்து பர்சன்ட் போனது இன்றைக்கி ஐம்பது அறுபது பர்சன்ட் போகுது அந்த கடுப்பில் அந்த கோபத்தில் அந்த சினத்தில் அந்த வயிற்று எரிச்சலில் தான் ஆர் எஸ் பாரதி பேசுகிறார் ஒரே நிமிஷம் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் கரெக்ட் தான் இப்போ திமுக அதிமுக மேல விமர்சனங்கள் வைக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் சொன்னது மாதிரி அரசியல் கணக்குகள் இருக்கு மைனாரிட்டி ஓட்ஸ் அங்கே போயிருமா அப்படின்ற பதட்டங்கள்லாம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ அதனால பேசலாம் பட் அதையும் அதை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பட் அதையும் தாண்டி இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இபிஎஸ் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாருன்னா பாஜக பாஜகவோட அங்கே கூட்டணியில் இல்லை அப்படின்ற விஷயம் தெளிவுபடுத்துகிறாரு அதுக்கப்புறம் பேரலாக அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்திய அலையன்ஸையும் அட்டாக் பண்ணுறாரு இந்தியா அலையன்ஸில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள் இருக்குது ஏகப்பட்ட ஐடியாலஜிஸ் இருக்குது ஸோ அது கரப்பே சேர்றது கஷ்டம் அப்படின்ற துணியிலையும் அவர் பேசுகிறார் ஸோ இபிஎஸ் அவர்களோட பொஷின் என்னவாக இருக்குன்னா நாம் பாஜகலேருந்து வெளியே வருவோம் நாங்கள் அப்படி நாங்கள் வரும்போது அது இந்திய அலையன்ஸுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் எலக்டோரலாக அந்த டேமேஜ் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இந்திய அலையன்ஸையும் அட்டாக் பண்ண வேணாம் அப்படின்ற விஷயத்த அவர் பண்ணுறார் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பாஜகவுக்கும் கூட்டணிக்கும் எந்த பாதிப்பும் வந்துடக்கூடாது அந்த டேமேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்ம இந்தியா அலையன்ஸ் அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போகிறார் ஸோ இதை எப்படி புரிஞ்சு அதில் என்ன தவறு ஏன் அப்படி அவர் இந்தியா அலையன்ஸ் அட்டாக் பண்ணும் ஏன் ஒய் ஷுட் நாட் ஒய் ஷுட் ஹீ அவர் ஒன்று இந்தியா அலையன்ஸுக்கு வந்து இது இந்த இந்த வாதமே எனக்கு கேப்ரியல் கேட்கறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது திமுக கேட்கலாம் திமுகவுக்கு வந்து கொடி பிடிக்க வேண்டிய திமுகவுக்கு ஜால்ரா போட வேண்டிய அவசியம் எடப்பாடி பழனிசாமி கிடையாது டிஎம்கேவோட பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை இந்தியா அலையன்ஸோட பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ண வேண்டிய நிர்பந்தம் என்பது எடப்பாடி பழனிசாமி கிடையாது சிம்பிள் கேள்வி சார் நேஷ்னல் லெவலில் உங்களோட ஸ்டாண்ட் என்ன பிஜேபி ஜெயிக்கணுமா ஜெயிக்க கூடாதா பிஜேபி ஜெயிக்கணும்னா ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போங்க ஜெயிக்க கூடாதுனா இந்தியா அலையன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போங்க ஏன் அதில் இந்த கன்ஃபியூஷன் என்ன இந்த நிலைமை இந்த ரெண்டு பேருமே ஆதரிக்காமலும் இருக்கக்கூடிய உரிமையும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி உடைய அதிமுக இருக்கிறது அது எடப்பாடிக்கு மட்டும் இல்லை நவீன் பட்நாயக்னு ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கார் அவர் ஒரிசாவை தாண்டி வேற அதிகமாக யோசிக்கிறது கிடையாது இஸ் நைதர் வித் பிஜேபி நார் வித் இந்தியா அலையன்ஸ் ஜெகன்மோகன் ஒருத்தர் இருக்கார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டின்னு அவர் இந்தியா அலையன்ஸோடையும் கிடையாது அவர் பிஜேபியோடையும் கிடையாது கேசிஆர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் இந்தியா அலையன்ஸோடையும் கிடையாது பிஜேபியோடையும் கிடையாது கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நவீன் பட்நாயக் இந்த மூணு பேரில் அவங்க எந்த அலையன்ஸில் இல்லாமல் இருக்காங்க அந்த அந்த ஸ்டாண்டுக்கு ஏடிஎம்கே போகுது நான் என்ன சொல்லுது கேள்விக்கு வரேன் நான் சொல்லிடுறேன் நான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பொலிட்டீஷியன்ஸ் இந்த விஷயத்தை நிறையா பண்ணியிருக்காங்க பட் ட்ரெடிஷ்னலாக உங்கள் இன்டர்வியூஸை
எடப்பாடி பழனிசாமியோ அல்லது பாஜக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற கட்சியோ அடிப்படையில் அவர்கள் மதவாத பிஜேபியின் அரசியல் சித்தாந்தங்களோடு ஒட்டு போனவர்கள் கிடையாது எலக்ட்ரல் கம்பல்ஷன்ஸ் ஆல் அவங்க அதில் இருந்திருக்கலாம் வெளியில் வந்துட்டாங்க இன்றைக்கி அவங்கள அந்த பக்கம் புஷ் பண்ணிடாதீங்க நீங்களே நாளைக்கு இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் எவன் எந்த பக்கம் போவான்னு எவனுக்கும் தெரியாது மதவாத எதிர்ப்பில் ஓட்டு கேட்டுட்டு ஒரு கோடி கையெழுத்த முதல்ல போட்ட கலைஞருடைய திமுக தான் நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் போய் வாஜ்பாய் ஆதரிச்சுது இந்த வரலாறு தெரிந்தவர்கள் இதை பேச மாட்டார்கள் எவன் வேணா எங்கே வேணா போவான் லெஃப்ட் பிஜேபியோட போகமாட்டான் காங்கிரஸ் பிஜேபியோட போவாது மற்றபடி எவன் வேணா எவன் கூட வேணா போவான் இந்தியா கூட்டணிக்கு உள்ளே இருக்க கட்சிகள் நாளைக்கு இண்டியா அலையன்ஸில் ஒரு ஐம்பது சீட்டு துண்டு விழுதுனா இன்றைக்கி இந்தியா அலையன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளை எத்தனை கட்சி அங்கே போய் நிற்பான் அப்படின்னு நீங்கள்லாம் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது எவனும் இன்றைக்கி என்னென்னு பாருங்கள் இன்றைக்கி இருக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் இன்றைக்கி என்ன நீங்கள் கேட்டீங்க இந்தியாவோட பிக்கஸ்ட் டேஞ்சர் எது எஸ் பிஜேபி இஸ் த பிக்கஸ்ட் டேஞ்சர் எந்த சந்தேகமும் அதில் கிடையாது ஆனால் இந்த ரெண்டு பிளாக்லேயும் சேராத சில கட்சிகள் இருக்காங்க அவங்கள நீங்கள் வந்து மொத்தமாக பிஜேபின்னு முத்திரை குத்திடாதீங்க நாளைக்கு அவங்க போயிடுவாங்கன்றது தான் அவங்க அளவு கொள்ளலாம் அது இந்த இந்தியா பிளாக்கில் இருக்க கட்சிகளே நாளைக்கு போவோம் ஸோ இப்போ நான் பார்க்கும்போது ப்ராக்டிக்கலாக நான் கிரவுண்டில் பார்க்கும்போது ஏடிஎம்கே வந்து நாங்கள் பிஜேபி எதிர்ப்பு அரசியல் பண்ணுறோன்னு அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்க விரும்புகிறாங்க திமுக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை உண்மையாகவே நாங்கள் தான் பிஜேபி அரசியல் நாங்கள் தான் பிஜேபி எதிர்ப்பு அரசியல் நாங்கள் தான் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ உங்களை பொறுத்தளவில் யார் நிஜமாகவே பிஜேபி அரசு எதிர்ப்பு அரசியலை கரெக்டாக பண்ணுறாங்க நினைக்கிறீங்க <laughs> இதே மோடியை ஆதரிக்காது என்றெல்லாம் எவனாலையும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு ஒரு சால்ஜ் அப்பு ஃபேஸ் அவர் கொடுப்பாங்க ஒரு காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் நாளைக்கு ஐம்பது சீட்டு குறைக்கு சார் பி இன்னைக்கு முந்நூற்றி மூணு சீட்டு இருக்க பிஜேபி இரநூத்தி இருபது சீட்டில் வந்து நிற்குது உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோங்க இன்னும் அவங்க ஒரு ஐம்பது சீட்டு ஜெயிச்சா தான் அவங்க இரநூத்தி முப்பது சீட்டு இன்னும் நாற்பத்தஞ்சு சீட்டு வந்தால் தான் அவங்களால் ஜெயிக்க முடியும் திமுக கிட்டே இருபது எம்பி இருக்குது போகமாட்டாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா உங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியுமா இல்லை நான் அந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக எந்த உறுதியும் கொடுக்கணும் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன நீங்கள் சொல்லலை நாட் யூ பீப்புள் லைக் யூ ஆர் ஐ எம் ஆஸ்கிங் த ஜென்ரல் ஒப்பீனியன் கொடுக்க முடியாது எவனாலையும் கொடுக்க முடியாது தொண்ணூத்தொம்போதுல போனவங்க சார் இவங்க அது என்னன்னா காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் ஒன்று வைப்பாங்க ஒரு ஃபேஸ் அவர் கொடுப்பாங்க எப்பயுமே உங்கள் எனிமையை நீங்கள் உங்கள் பக்கம் இன்னும் ஒரு பண்ணணும்னா உங்கள் எனிமையை நீங்கள் காப்பாற்றுறதுக்கு உங்கள் எனிமைக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபேஸ் சேவர் கொடுக்கணுமா த கான்செப்ட் கால்டு ஃபேஸ் சேவர் அந்த ஃபேஸ் சேவராக மினிமம் காமன் ப்ரோக்ராம் வரும் நாளைக்கு மோடியை நினைத்துட்டு வேற ஒருத்தர் கொண்டு வருவாங்க இன்றைக்கி ஏண்டா நீங்கள் தொண்ணூத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் பதவியில் இருந்தீங்கன்னு கேட்கும்போது திமுகவும் திமுகவின் தொங்கு சதைகளும் வைக்கக்கூடிய ஆர்கியூமெண்ட் என்ன நாங்கள் டைரெக்டாக இல்லைங்க அன்றைக்கி வந்து மினிமம் ப்ரோக்ராம் வச்சாங்க முந்நூற்றி எழுபது எடுத்தாங்க ராமர் கோயில் எடுத்தாங்க இதெல்லாம் கதை மனித குலத்தின் கரும்புள்ளிகளில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய மனித குல வரலாறின் கரும்புள்ளிகளாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று குஜராத் இனப்படுகொலைகள் அது நடக்கும் போது அதில் பதவியில் இருந்தவங்க இந்த பாவத்தை எங்கே போய் கழுவிங்க இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்க இதுதான் அளவுகோல்னா நான் என்ன என்னோடய பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ இவ்வளோ தூரம் ஏன் பேசுகிறோன்னா நாளைக்கு எவன் எவன் கூட போவான்னு யாராலையும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது அண்ணா திமுகவும் போகலாம் திமுகவும் போகலாம் இல்லை இப்போ அதான் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இப்போ நம்ம அரசியல்வாதிகள் இதை தான் செய்வாங்க அதை தான் செய்வாங்கலாம் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய கம்பல்ஷன்ஸ் இருக்குது மக்களை போல் அவங்க இமோஷனலாக முடிவெடுக்க மாட்டாங்க அவங்களோட ப்ராக்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் கம்பல்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து காய்களை நகர்த்துவாங்க ஸோ அவங்களோட கா நக காய் நகர்வுகளை நம்ம ப்ரிடிக்டே பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்மளால் கண்டிப்பாக முடியாது சொல்லவே முடியாது பட் என்னோடய பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ கரண்ட்டாக சில விஷயங்கள் அரசியல் நகர்வுகள் நடந்துட்டு இருக்கு அதை நம்ம டீகோட் பண்ண வேண்டிய எக்ஸாக்ட் அதை தான் நான் பேசுறாங்க <laughs> அந்த அளவுகோலை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த அளவுகோலை வைத்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பரிசோதனையை ஏன் ஒன்லி அண்ணா திமுக மட்டும் வைக்கிற திமுக ஏன் வைக்க மாட்டேன்றேன் நான் ஒரு வருஷம் கவர்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு கவுத்துட்டு வந்தாங்க அந்த அம்மா அதுக்கப்புறம் ஆட்சி கட்டில் அருகே போக முடியல அவங்க உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் வேற இவங்க இல்லை அதுக்கான காரணம் இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் திமுக பா
தொண்ணூத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி நாலு பிஜேபி கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஃபார்மேஷன்ஸ் கேப்ரியல் நாட் த்ரீ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் மூன்று வெவ்வேறு சித்தாந்தங்களை கொண்ட இந்திய அரசு அல்ல எல்லா கவர்மெண்ட்லேயும் இருந்த ஒரே கட்சி அது அடாப்டபிலிட்டின்னு கடந்து போவீங்களா அல்லது அப்பட்டமான சந்தர்ப்பவாத அரசியல் பதவி வெறிபிடித்த அரசியல் என்று நீங்கள் நான் கண்ணியமாக வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறேன் கணிப்பீர்களா எடை போடும் வரலாறு துல்லியமாக எடை போடும் தனிப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சிகளால் அரசியல் முடிவுகளை எடுத்து அவலமான விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி மிக மிக கெட்ட பெயரை சம்பா சம்பாதித்த அரசியல்வாதிகளைப் போல ஜெயலலிதா எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர்களைப் போல திமுக கிடையாது ஆனால் இவர்கள் செய்த காரியம் என்பது த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஃபார்மேஷன்ஸில் இருக்கிற ஒரு கட்சிக்கு என்னங்க பேர் ரைட் சார் இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூவை வந்து அவர் முன் வச்சிருக்காரு ஒன்று பிஜேபிட்டிருந்து அவர் டிஸ்டன் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு ஏடிஎம்கே இப்போ விலகி நிற்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓட்ஸ் வந்து ஏடிஎம்கே இழக்க வேண்டியது இருக்கும் இன்னொரு சைடில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோட கால்குலேஷன் என்னென்னா மைனாரிட்டி ஓட்ஸை மேபி உள்ளே கொண்டு வந்துடலாமா ஆன்டி பிஜேபி ஓட்ஸை உள்ளே கொண்டு வந்துடலாமா அப்படின்ற மாதிரி முயற்சி பண்ணுறாரு நேற்று பேசும்போதும் அந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் சொல்கிறார் ஸோ இந்த பிளான் ஒர்க் ஆகுமா பிஜேபி வெளியே போகிறனால ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்ட் லாஸ் இருக்குல்ல அந்த லாஸை காம்பன்சேட் பண்ண முடியுமா இப்போ அவர்னால் இப்போ வந்து வெளிப்படையாக பேசும் மைனாரிட்டிஸ் ஓட்டு திமுகவை பிடிக்காத மைனாரிட்டிஸ் ஓட்ஸ் கடந்த ரெண்டரை ஆண்டுகளில் அல்லது அதற்கு முன்பாக குறிப்பாக இந்த ஆட்சி வந்த பிறகு ஆன்டி இன்கம்பன்ஸையும் சேர்ந்து கொண்ட காரணத்தால் மைனாரிட்டி ஓட்ஸ் வந்து வேறு வழியே இல்லாமல் திமுக போய்ட்டு இருந்தது ஏன்னா பிஜேபி ஃபேக்டர் இருந்ததால் இன்றைக்கி அந்த பிஜேபின்ற பேக்கேஜ் ஏடிஎம்கேக்கு இல்லை அதனால் மைனாரிட்டி ஓட்ஸ் அ பர்சன்டேஜ் அ பர்சன்டேஜ் அண்ணா திமுக வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஆன்டி இன்கம்பன்சி திமுகவை பிடிக்காமல் பட் வேறு வழியே இல்லாமல் பிஜேபி ஃபேக்டராக இருந்த நான் மைனாரிட்டி ஓட்ஸும் முன்பெல்லாம் திமுக பக்கம் இருந்தது இப்போ அ பர்சன்டேஜ் எடப்பாடி பக்கம் வரலாம் ஆனால் அது எவ்வளோ வந்தாலும் எடப்பாடியோட இந்த முடிவால் திமுகவை பிடிக்காத மைனாரிட்டிஸு திமுகவை பிடிக்காத நான் மைனாரிட்டிஸ் ஆன்டி இன்கம்பன்சியாலையும் ஆர் அதர்வைஸ் பிடிக்காமல் ஏடிஎம்கேக்கு வந்தாலும் மக்களவை தேர்தல்களில் திமுக காங்கிரஸ் இடதுசாரி விசிக மதிமுக கூட்டணியின் வெற்றியை பெரிய அளவில் அண்ணா திமுகவால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது நிச்சயமாக தடுத்து நிறுத்த முடியாது வேண்டுமானால் ஒரு நான்கைந்து தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றி பெறலாம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் டு லார்ஜ் எக்ஸ்டெண்ட் ஓவர் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் குறையாமல் தேர்ட்டி த்ரீ சீட்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வரைக்கும் டிஎம்கே அலையன்ஸ் அடிச்சிடும் என்னால் இதை உறுதியாக சொல்ல முடியும் நான் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் ஃபார்ட்டி ஜீரோனு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ இந்த புயல் வெள்ளம் போன்ற பல விஷயங்களாலையும் பிஜேபியை விட்டு ஏடிஎம்கே வெளியில் போனதாலையும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் சீட்ஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் எப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் முடிவுகள் அப்படியே கிட்டத்தட்ட எதிரொலிக்கும் இவ்வளோ தூரம் எடப்பாடி பண்ணாலும் இது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் மைனாரிட்டிஸ் ஓட்ஸ் திமுக பிடிக்காது ஏடிஎம்கே கண்டிப்பாக போதாம் போகுது அது போனாலும் அல்லது நான் மைனாரிட்டிஸ் ஆன்டி இன்கம்பன்சியால் போனாலும் எலக்ட்ரல் டிவிடெண்டில் இது பெரிய பாதிப்பை திமுக கூட்டணிக்கு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் ஏற்படுத்தாது அசம்பிளி வேறு கால்குலேஷன் ஆகவே இந்த முடிவு பாஜகவுடன் வேண்டாம் என்கின்ற அவர் எடுத்த முடிவு பெரிய அளவில் அவருக்கு பயன் தரப்போவதில்லை இது அவருக்கும் நன்றாக தெரியும் அவர் குறி வைப்பது இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தல்களில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இருபத்தி நாலு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை பண்ணிக்கலாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவர் அந்த நம்பகத்தன்மையை பில்டப் பண்ண விரும்புகிறார் ஏன்னா அவரோட ஏன் பார்லிமெண்ட் அசம்பிளி தாங்க பார்லிமெண்ட்டு கிடையாதுங்க அண்ணா திமுக மந்திரி பத்து பேர் போய் டெல்லியில் வாஜ்பாயோ மோடியோ அல்லது ராகுல் காந்தியோ கார்கேவோ யார் மந்திரியாக இருந்தாலும் அங்கே போய் பத்து மந்திரி உக்காந்துக்கணுன்ற ஆசை திமுக இருக்க வழி அண்ணா திமுக கிடையாது மத்தியில் அதிகாரம் வேண்டும் என்கின்ற ஆசையும் கனவும் திமுக உண்டு அதிமுகவை கிடையாது அவங்க ஏம் வந்து ஸ்டேட்டு தான் ஆனால் அதுவும் நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த முடிவால் நேற்றைக்கு அவர் மறுபடியும் வலியுறுத்தி இருக்கிற பிரகடனப்படுத்தி இருக்கிற பாஜகவுடன் ஒட்டும் இல்லை உறவும் இல்லை என்கின்ற முடிவின் காரணமாக த்ரீ கார்னர் ஃபைட்டு தான் தமிழ்நாட்டில் வரப்போகுது அந்த த்ரீ கார்னர் கேட்டில் பிஜேபி அதிமுக இந்த பக்கம் டிஎம்கே அலையன்ஸ் எவ்வளோ கோபம் திமுக மேலே இருந்தாலும் இது மினிமம் இது வந்து ஷேர் எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டு கோல் சிஸ்டம் ஒரு பூத்தில் இரநூத்தம்பது ஓட்டு திமுக இருக்குதுன்னா அது இன்றைக்கி இரநூறு ஓட்டாக குறைஞ்சிருக்கு அண்ணா திமுக நூற்றம்பது ஓட்டு நூறு ஓட்டாக குறைஞ்சிருக்கு ஸ்டில் அந்த ஹண்ட்ரட் ஓட்ஸ் அப்பட
ரைட் இப்போ நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இப்போ ஏடிஎம்கேக்கு பிஜேபி பேகேஜ் கிடையாது ஸோ அதனால் என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஓட் பேஸில் ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா இதை அடுத்தது கட்சிகளுக்கும் கொண்டு போகும் இப்போ ஏடிஎம்கேக்கு அந்த பிஜேபி பேக்கேஜ் இல்லாதனால டிஎம்கே அலையன்ஸில் இருக்கக்கூடிய சில கட்சிகள் இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ லோக்சபா எலெக்ஷனில் அது நடக்காது அது எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுது அதுக்கப்புறம் அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பாக வாய்ப்பு உண்டு அசம்பிளியில் நடக்க வாய்ப்பு உண்டு லோக்சபாவில் நடக்காது நிச்சயமாக மக்களவை தேர்தல்களில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இருந்த திமுக கூட்டணி அப்படியே தொடரும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஏன்னா டைம் இல்லை அதெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் போயிட மாட்டாங்க திமுக காங்கிரஸ் ரெண்டு இடதுசாரிகள் விசிக மதிமுக கூட்டணி அப்படியே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் தொடரும் அந்த கூட்டணி மாபெரும் வெற்றி பெறும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இருபத்தி ஆறு கால்குலேஷன் வேறு இருபத்தி நாலில் தன் தலைமையிலான கூட்டணி பெரிய தோல்வியை தழுவும் என்பது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் நன்றாக தெரியும் அவர் தன்னுடைய நம்பகத்தன்மையை வளர்த்து கொள்வதற்காகவும் முடிந்தால் ஒரு மூன்று நான்கு இடங்களில் திமுக கூட்டணியை ஒரு ஐந்து இடங்களில் தோற்கடிக்க முடிந்தால் அதுவே தனக்கு பெரிய லாபம் என்றும் கருதுகிறார் அதில் அவர் ஜெயிக்கலாம் தோக்கலாம் அது வேறு விஷயம் பட் அவரோட எய்ம் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிசல்ட்ஸ் ஃபினிஷ்ன்றது அவருக்கும் ரொம்ப நல்லா தெரியும் திமுக எதிர்ப்பு என்பது எவ்வளோ பெரிய அளவில் இருந்தாலும் அதை அறுவடை செய்வதற்கு தமிழக அரசியலில் இன்று ஆட்கள் இல்லை ஆன்டி டிஎம்கேன்றது இன்றைக்கு பெரிய அளவில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்குது பார்லிமெண்ட்டில் அதை அறுவடை பண்ணுறதுக்கு பிஜேபியும் தயாராக இல்லை அண்ணா திமுகவும் தயாராக இல்லை ஒருவேளை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் இவர்களுக்கு இருந்த அந்த அலையன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதிமுக ஒன்றுபட்ட அதிமுக இதில் வந்து ஓபிஎஸ் வெளியில் போனது ஒரு சரிவை ஏற்படுத்தியிருக்கு தென் மாவட்டங்களில் ஒரு மூன்றுலேருந்து நாலு பர்சன்ட் ஓட்டை அவர் உடைச்சிருக்கு ஏற்கனவே பதினெட்டுலேருந்து இருபது பர்சன்ட் தான் ஓட்டு அவருக்குன்றாங்க ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு டிடிவியெல்லாம் வெளியில் போன பிறகு அவங்களுடைய ஒன்றுபட்ட அலையன்ஸ் நான் சொல்கிறது இருபத்தி ஒன்றில் இருந்த அண்ணா திமுக ஒன்று ஒன்றுபட்ட அண்ணா திமுக ஓபிஎஸ் உள்ளடக்கிய அண்ணா திமுக பாமக தேமுதிக பத்தொம்பதில் இல்லை அதுவும் உள்ளே சேர்த்துக்கிட்டு டிடிவி தினகரனோடைய அலையன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அல்லது சேர்த்துக்கிட்டு ப்ளஸ் சிறிய சிறிய கட்சிகளோடு அவங்க அந்த ரெயின்போ அலையன்ஸ் வச்சாங்கன்னா இப்போயே வந்து கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சீட் அடிக்க முடியும் அவங்க அந்த பழைய அலையன்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்களோட நிலைமை இன்றைக்கி வேறு அவர் எடப்பாடியோட சில ஹார்ட் லைனிங் பாலிடிக்ஸ் ஓபிஎஸ் தூக்கி வெளியில் போட்டதுன்னா அவருக்கு இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ட்ராபேக்காக உருவெடுத்திருக்கிறார் ஆன்டி டிஎம்கே தமிழ்நாட்டில் கலன களத்தில் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் திமுகவோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அதை அறுவடை பண்ணுறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆள் இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு வராது சார் இப்போ கடைசியாக ஒரே விஷயம் சார் இப்போ த்ரீ கார்னர் எலெக்ஷன்ஸ் இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு சைடில் ஏடிஎம்கே இன்னொரு சைடில் டிஎம்கே நடுவில் பாஜக இருக்காங்க அதை தாண்டி என்டிகேவும் இருக்காங்க ஆமாம் நாம் தமிழரை நம்ம ஒதுக்கிட முடியாது அவங்க சிக்ஸ் செவன் பர்சன்ட் ஓட்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ பாஜக மேபி ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஓட்ஸ் வந்து பாஜக கையிலையும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் போதும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு மேஜர் ரெவின்யூன் பார்ட்டிஸை தாண்டி ஒரு பெரிய ஒரு ஓட் பேஸும் இருக்குது ஏறக்குறைய ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தோம்னா இந்த ஓட் பேஸும் இருக்குது ஸோ இந்த அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ஓட்ஸ் தாண்டி ஒரு பெரிய ஓட் பேஸ் இருக்கு இல்லையா இவங்கெல்லாம் யாரோட ஓட்ஸை மெயினாக பிடிக்க போகிறாங்க பாஜகவும் என்டிகேவும் ஆனால் ரெண்டு பேரையும் பிடிக்காத ஓட்ஸ் வந்து அது அது எவ்வளோ இருந்தாலும் அந்த டசன் மேக் சென்ஸ் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பாஸ் சிஸ்டம் தேர்ட்டி பர்சன்ட்டை கிராஸ் பண்ணால் தான் நீ ஒரு எம்பி சீட்டை ஜெயிக்க முடியும் நாற்பது தொகுதியில் நாற்பது சீட்டு பாண்டிச்சேரியோடு சேர்த்து வச்சு நாற்பது தொகுதியிலுமே போல் ஆகிறதுல நீங்கள் தேர்ட்டி பர்சன்ட்டை கிராஸ் பண்ணால் தான் ஒரு சீட் உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் நீங்கள் இந்த நாற்பதுலேயுமே எல்லா தொகுதியிலையும் அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்ஸ்டன்சி நீங்கள் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வாங்கினீங்கன்னா கூட ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லை அது ஓகே இப்போ நான் எனக்கு இது ஜெயிக்கிறதுக்கு ரைட் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இப்போ அந்த அன்டிசைடாக இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பர்சன்ட் இருக்கு நீங்கள் அது நம்ம வந்து இவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் போவோம் என்டிகேக்கு ஒரு பக்கம் போவோம் நீங்கள் வந்து என்டிகே இல்லாமல் சொல்கிறீங்களா நீங்கள் இல்லை நான் என்னோடய பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ பிஜே பிஜேபி தனியாக நிற்கிறனால அவங்க யார் ஓட்டை பிரிப்பாங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஏடிஎம்கே ஓட்டை பிரிப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ என்டிகே தனியாக நிற்கும் போது அவங்களும் ஒரு செவன் அவங்களோட இது மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தாங்க அந்த இப்போ செவன் பர்சன்ட் என்னமோ இருக்குது அது யாரோட ஓட்ஸ் யாரும் அது ரெண்டு பேருமே அது அது வந்து பார்லிமெண்டில் திமுகவுக்கு பாதிப்பை ஏற்பட
டிஎம்கே பிடிக்காதவனும் என்டிகேக்கு போவான் பிஜேபி பிடிக்காதவனும் என்டிகேக்கு போவான் அதனால் பாதிப்பு யாருக்குமே பெருசாக கிடையாது பட் அசம்பிளியில் என்டிகேவோட ஓட்ஸ் உடையதுன்னா அது டிஎம்கேக்கு பாதிப்பு தான் கண்டிப்பாக பாதிப்பு தான் அது வந்து ஸோ இன் நட்சல் நேற்றைய பொதுக்குழு தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது அதிமுக பாஜகவுடன் கூட்டணி இல்லை கண்டிப்பாக பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனும் போக மாட்டாங்க அசம்பிளி என்னால் நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த எலெக்ஷனை பற்றி தான் நம்ம பேச முடியும் அது தெளிவுபடுத்தப்பட்டு விட்டது அதிமுக பாஜக கூட்டணி இல்லை என்பது மீண்டும் ஒரு முறை உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய கலக்கத்தை கோபத்தை சினத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதால் தான் மீட்டிங் முடிஞ்சு நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஆர்எஸ் பாரதி அவ்வளோ பெரிய அறிக்கை நீட்டி மொழிக்கை கொடுக்குறார் அவங்க கூட்டணி இருந்தால் என்ன உள்ள இல்லாட்டி இவங்களுக்கு என்ன சார் வந்தது தினம் 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 அவங்க கூட்டணி 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 எதற்காக இவர்கள் புலம்புகிறார்கள் இவருடைய அச்சத்தை இவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் ஏன்னா இவங்க கிட்டே இருக்க ஓட் பேங்க் அங்கே போகுது வேறு வழி மொத்த மைனாரிட்டி ஓட்டுக்கு நான் தான் புத்தகதாரன்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்களே நாங்கள் தான் ஜவாபு எல்லாருக்கும் நாங்கள் தான் வந்து காவலர்கள் அது இல்லை அந்த மித்து இன்னைக்கு உடைந்து சிதறுகிறது தங்களுடைய வாக்குகளை தாங்கள் இழைக்கிறோம் என்பதை கண்கூடாக கண்ட காரணத்தால் வயிற்றெரிச்சலில் கோபத்தில் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப அதிமுக பாஜக கூட்டணி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் நாளைக்கு அவன் அவன் கூட போவான் யாராலையும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவுகளில் ஒருவேளை ஒரு ஐம்பது அறுபது சீட்டு பாஜகவுக்கு தூண்டு விழுமையானால் திமுக பாஜகவை ஆதரிக்காது என்று ஒரு ஒருவராலும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது வரலாறு மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் ஃபஸ்ட் டைம் எஸ் அ ஃபார் செகண்ட் டைம் எஸ் அ ட்ராஜடின்வாங்க அதெல்லாம் நடக்காதுன்னு யாராலையும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது திமுக அல்லது அண்ணா திமுக ரெண்டு பேரில் யாருமே நாளைக்கு பிஜேபியோட போக மாட்டாங்கன்னு யாராலையும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரொம்ப நன்றி சார் பிஸியான டைமில் அருமையான ஒரு பேடி கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி நன்றி கபிரியல் Merry Christmas and a happy new year. The Chennai Silks. Let the celebrations begin. Supreme Mobiles. Apple's authorized reseller. One-stop solution for all your Apple products. 